அனைவருக்கும் இனிய வணக்கம் ஸோ ஹவு இஸ் யுவர் டிஜிடிஆர்பி ப்ரிப்பரேஷன் இஸ் கோயிங் ஆன் ஸோ கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வி ஆர் என்டரிங் டு தி மந்த் ஆஃப் டிசம்பர் ஸோ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ வந்து இனிதே நிறைவேறிய போது ஸோ நமக்கு வந்து டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோரில் நிச்சயமாக பரிச்சு வரும் சரிங்களா அப்போ நமக்கு அப்படியே உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜூலையோ ஆகஸ்டோ செப்டம்பரோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட்லி நமக்கு வந்து ஒரு செவன் டு எயிட் மந்த்ஸ் தான் கையில் இருக்கும் இந்த செவன் டு எயிட் மந்த்ஸ் நம்ம வந்து எவ்வளோ எஃபர்ட் போட்டு படிக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமானது ஸோ உங்களோட ப்ரிப்பரேஷன்ஸை வந்து ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுறதுக்காக நம்ம அகாடமியில் வந்து எக்ஸ்பெக்டட் கொஷின் சீரீஸ் போட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா வென் ஐம் சேயிங் எக்ஸ்பெக்டட் கொஷின் சீரீஸ் கண்டிப்பாக நம்மளுடைய ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பர்ஸ் அலாங் வித் தட் சிலபஸ் எல்லாமே நம்ம அனாலிசிஸ் பண்ணி தான் நம்ம சூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ கண்டிப்பாக இதில் கேட்க போகிற நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுற கேள்விகளே வந்து வேறு டைமென்ஷனில் கூட கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு இல்லை இதே டைமென்ஷனில் கூட கேட்குறதுக்கு அதிக வாய்ப்புகள் உண்டு ஸோ இதன் தொடர்ச்சியாக நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னு கேட்டிங்கன்னா பிஜிடிஆர்பி காமர்ஸ்க்கு யூனிட் நைன் ஸ்டாட்டஸ்டிக்ஸ் இதுதான் இப்போ நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஷின் இதுதான் நீங்கள் வீடியோ பாஸ் பண்ணிட்டு நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணிவிட்டு அப்புறமேட்டு நம்மளோட எக்ஸ்பிளேஷன்ஸை நீங்கள் பார்த்து யூ கேன் வேலிடேட் ஹவு இஸ் யோர் ப்ரிப்பரேஷன் இஸ் கோயிங் ஆன் சரிங்களா இதில் உங்களுக்கு எதாவது டவுட் இருந்தாலும் நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க ஸோ வில் பி வாக்கிங் ஆன் இட் ஸோ வாங்க வி கேன் ஸ்டார்ட் அவர் டிஸ்கஷன்ஸ் ஸோ பொதுவாகவே ஸ்டெட்டிஸ்டிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஈஸியாக ஸ்கோர் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆப்ஷன்ஸு சரிங்களா ஸோ நைன்த் அண்ட் டென்த் யூனிட்ல வந்து நம்ம வந்து நல்லா கான்ஃபிடென்ட்டாக ஆயிட்டோம் அப்படின்னா அதில் ஒரு கண்டிப்பாக ஒரு டென் கொஷின்ஸ் ஸ்டாட்டஸ்டிக்ஸ் கேட்டால் நல்ல ஒரு லீவரேஜ் பண்ணி நம்மளோட ஸ்கோரை வந்து பூஸ்டப் பண்ணிவிடும் ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக இந்த யூனிட்டெல்லாம் ஸ்கிப் பண்ணாமல் சிஞ்சராக எஃபர்ட் போட்டிங்கன்னா நம்மளுடைய ஸ்கோர் வந்து ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் மேலே எடுக்கிறதுக்கு அதிக வாய்ப்புகள் ஸோ வாங்க வி கேன் ஸ்டார்ட் அவர் டிஸ்கஷன் ஸோ ஹியர் கம்ஸ் அ ஃபஸ்ட் கொஷின் இஃப் தி வேல்யூ ஆஃப் மீன் இஸ் ஃபை அண்ட் மோட் இஸ் ஃபை தென் த வேல்யூ ஆஃப் மீடியம் அப்படின்னு சொல்லி அப்போ இங்கே நீங்கள் சென்ட்ரல் டெண்டன்சியில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மீன் மீடியன் மோடு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பொதுவாகவே பிரிக்கிறது உண்டு சரிங்களா வாட் இஸ் மீன் பை சென்ட்ரல் டெண்டன்சி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எவ்வளோ லார்ஜ் வால்யூம் ஆஃப் டேட்டா கொடுத்தாலும் அதை கண்டென்ஸ் பண்ணி ஒரு சிங்கிள் ஃபிகராக கன்வெர்ட் கூடிய ஒரு பொட்டென்ஷியல் இருக்கிற ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் டூ டூல் தான் வந்து உங்களுக்கு இந்த சென்ட்ரல் டெண்டன்சி இதிலே வந்து உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மீன் மீடியன் மோடு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கிளாஸிஃபை பண்ணுவோம் ஸோ இதில் வந்து உங்களுக்கு மீன் மோடு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ரெண்டு விஷயத்தை கொடுத்துட்டு மீடியன் கண்டுபிடிக்க சொன்னாவோ இல்லை மீன் அண்ட் மீடியன் கொடுத்துட்டு மோடு கண்டுபிடிக்க சொன்னாவோ அப்படி இல்லாமல் மோட் அண்ட் மீடியம் கொடுத்து அரித்மெட்டிக் மீன் கண்டுபிடிக்க சொன்னாவோ இதுல ஏதோ ஒரு ரெண்டு வேரியபிள் கொடுத்துட்டு இன்னொரு வேரியபிள் கண்டுபிடிக்க சொன்னாங்கன்னா இட் இஸ் அ மோஸ்ட் ஈஸியஸ்ட் அண்ட் லக்கி யுவர் சரிங்களா ரொம்ப ஈஸியா ஒரு மார்க் வந்து ஸ்கோர் பண்ண போறோம் எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பை நோயிங் ஜஸ்ட் த்ரீ இம்பார்ட்டன் ஃபார்முலாஸ் இதை மட்டும் நமக்கு தெரிஞ்சுட்டோம்னா கண்டிப்பாக நம்ம ஈஸியா ஸ்கோர் பண்ணிடலாம் ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஃபார்முலா என்னன்னு பார்ப்போம் தென் வில் அப்ளை ஃபார் திஸ் கொஸ்டின் சரிங்களா எஸ் இயர் கம்ஸ் பார்ப்போம் ஸோ மோடு அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருந்தாங்கன்னா மீன் மைனஸ் த்ரீ மீன் மைனஸ் மீடியம் இந்த ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணால் நமக்கு மோடு கிடச்சிடும் இப்போ மீன் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருந்தாங்கன்னா த்ரீ மீடியன் மைனஸ் மோட் டிவைடட் பை டூ அப்படின்னு போட்டால் நமக்கு மீனோட மதிப்பு கிடச்சிடும் இப்போ மீடியனோட மதிப்பு வேணும்னா டூ மீன் ப்ளஸ் மோட் டிவைடட் பை த்ரீ இப்போ இதில் இந்த ஃபார்முலா வந்து நீங்கள் பக்கத்தில் எழுதி வச்சுக்கோங்க ஏதோ ரெண்டு பேருக்கு கொடுத்து இதை கண்டுபிடிக்க சொன்னாங்கன்னா எதை கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்கிறத ஃபர்ஸ்ட் என்ஷூர் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா எஸ் ஸோ அப்படி பார்த்தீங்கன்னா மீடியன் சரிங்களா இப்ப நமக்கு இந்த கேள்வியில வந்து மீடியம் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதோட ஃபார்முலா என்னது டூ மீன் பிளஸ் மோட் டிவைடட் பை த்ரீ அப்படியே இதை இதை அப்ளை பண்ணுங்க மீடியன் டு டூ மீன் பிளஸ் மோட் டிவைடட் பை த்ரீ சரிங்களா ஸோ டிமாண்ட் ஆஃப் த ஃபார்முலா என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க மீடியன் கண்டுபிடிக்கணும் மீனோட மதிப்பு கொடுத்தாச்சு மோடோட மதிப்பு கொடுத்தாச்சு அப்படியே எல்லாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ண வேண்டியதான் டூ இன்டு அரித்மெட்டிக் மீன் மதிப்பு அஞ்சு பிளஸ் மோடோட மதிப்பு அஞ்சு டிவைடட் பை த்ரீ அப்படி பார்த்தீங்கன்
நமக்கு என்ன என்ன கண்டுபிடிக்கணும் மீடியன் கண்டுபிடிக்கணும் ஆனா இங்க என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க மீன் அண்ட் மோடு கொடுத்துருக்காங்க அந்தந்த இடத்துல அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ண வேண்டியதான் மோடு இடத்துல பை சப்ஸ்டியூட் பண்ண போறோம் இப்ப நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது மீடியன் அப்ப இதை நம்ம அப்படியே எழுதிடலாம் சரிங்களா மீடியன் மைனஸ் டூ மீன் மீனோட மதிப்பு கொடுத்தாச்சு அஞ்சு இப்ப இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணுங்க மைனஸ் டென் இப்போ என்ன பண்ணணும் இந்த த்ரீ மீடியனை இங்க நம்ம கொண்டு போகும் அப்போ இந்த ஃபைவ் இங்க வந்துடும் காமன் வேல்யூஸ்ல இங்க வந்துடும் சரிங்களா இல்ல இந்த டென் இங்க கொண்டு போறோம் வாட் ஆர் இட் மேபி அப்போ இந்த மைனஸ் டென் இங்க வரும் பிளஸ் டென்னா மாறிடும் அப்போ பிப்டீன் வந்துடும் இப்ப நமக்கு என்ன கண்டுபிடிக்கணும் மீடியன் கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ மீடியன் இஸ் ஈக்வல் டு பிப்டீன் டிவைட் பை த்ரீ இப்படி அடிச்சு கொடுத்தாலும் நமக்கு ஆன்சர் ஒன்று தான் வரும் ஸோ எப்படி கேட்டாலும் இந்த ஃபார்முலா ஞாபகம் இருக்குதா ஏதோ ஒரு ஃபார்முலா நமக்கு ஞாபகம் இருந்தாலும் அப்ளை பண்ணி நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் சரிங்களா ஸோ இது வந்து எம்பிரிக்கல் மோடு ஃபார்முலா இருக்கும் மோடு இஸ் ஈக்வல் டு த்ரீ மீடியன் மைனஸ் டூ மீன் அப்படிம்பாங்க ஸோ இப்படி கண்டுபிடிச்சாலும் ஓகே இல்லை நீங்க இதுல எந்த ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணி கண்டுபிடிச்சாலும் ஓகே என்ன கேட்டிருக்காங்களோ அதை நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் இதெல்லாம் கிடைச்சதுன்னா லக்கி வி ஆர் லக்கி இனஃப் ஈஸியா ஒரு மார்க் நமக்கு அப்படிங்கிறத எக்ஸாம் எழுதிக்கிட்டு மோஸ்டா கண்டுபிடிச்சிடலாம் சரிங்களா எஸ் ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டாவது விச் இஸ் நாட் அ மேத்தமெட்டிக்கல் ஆவரேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கேட்டிருக்காங்க ஸோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஆவரேஜ்னா என்னன்னு பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் வில் கம் டு சி வாட் இஸ் மேத்தமெட்டிக்கல் ஆவரேஜ் அண்ட் ஒய் நாட் இட் இஸ் நாட் அ மேத்தமெட்டிக்கல் ஆவரேஜ் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட் ஆவரேஜ்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஒன்றும் ஒரு பெரிய டெர்மினாலஜிலாம் இல்லை நம்மளோட டே டு டே லைஃப்ல நம்மளை அறியாமலே வந்து நம்ம யூஸ் பண்ற ஒரு விஷயம் தான் இந்த வீடியோ பார்க்கறதுல சிலர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கூல் டீச்சர்ஸா இருக்கலாம் இப்போ வந்து நான் உங்ககிட்ட கேட்கிறேன் அது உங்களுடைய கிளாஸ் ரூம்ல வாட் இஸ் அவரேஜ் மார்க் ஆஃப் அ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த காமர்ஸ் பேப்பர் ஆர் அக்கௌண்டன்சி பேப்பர் இல்ல இக்கனாமிக்ஸ் பேப்பர்ல ஆவரேஜ் ஸ்கோர் எவ்வளவு அப்படின்னு கேட்டா உங்களுடைய கிளாஸ் ரூம்ல ஒரு அறுபது மாணவர்கள் இருக்காங்கன்னா அறுபதுடைய டோட்டல் மார்க்கே ஆட் பண்ணி அறுபதெல்லாம் டிவைட் பண்ணா நமக்கு கிடைக்கிற ஒரு மதிப்பு தான் நம்ம ஆவரேஜ் அடிப்போம் அப்போ ஆவரேஜ் ஆர் சென்ட்ரல் டெண்டன்சிங்கிறது எவ்வளவு லார்ஜ் மாஸ் ஆஃப் டேட்டா கொடுத்தாலும் அதை ஒரு சிங்கிள் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் ஃபிகரா மாத்தக்கூடிய ஒரு டூல் தான் இந்த ஸ்டாட்டிக்லி டூல் தான் இந்த சென்ட்ரல் டெண்டன்சி இதே நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டைப்பா பிரிக்கலாம் ஒன்று மேத்தமெட்டிக்கல் ஆவரேஜ் இன்னொன்று பொசிஷனல் ஆவரேஜ் வென் ஐம் சேங் மேத்தமெட்டிக்கல் ஆவரேஜ் ஒன் பே ஆர் மதர் வே தேல் பி யூசிங் சம் மேத்தமெட்டிக்கல் ஆப்ரேஷன்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அரித்மெட்டிக்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா பில் பி யூசிங் த டிவை டிவிஷன் பார்த்தீங்கன்னா சம்மேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் பை என் சரிங்களா டிவைட் யூஸ் பண்ணுறோம் ஜாமெட்ரிக் மீனில் வில் பி அப்ளைங் லாக் ஆர் ஸ்கொயர் மீட் யூஸ் பண்ணுவோம் சரிங்களா ஹார்மோனிக் மீனில் வந்து வில் பி யூசிங் திஸ் ஃபார்முலா சரிங்களா சமேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் சரிங்களா அப்போ அப்படிங்கிற பட்சத்தில் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் என்னன்னா வி ஆர் யூசிங் ஒன் வே ஆர் நதர் வே ஆஃப் மேத்தமெட்டிக்கல் ஆப்ரேஷன்ஸ் ஸோ அப்போ அரித்மெட்டிக் மீன் ஜாமெட்ரிக் மீன் அண்ட் ஹார்மோனிக் மீன் இதில் எல்லாத்துலேயுமே வந்து என்ன பண்ணுறோம் தான் மேத்தமெட்டிக்கல் ஆப்ரேஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அப்போ இது எல்லாமே அடி வாங்கிடும் எலிமினேஷன் மெத்தடில் பாருங்கள் அரித்மெட்டிக் மீன் ஜாமெட்ரிக் மீன் ஹார்மோனிக் மீன் இது எல்லாம் போயிடுச்சு அப்போ லெஃப்ட் அவுட் என்னது மீடியம் தான் அப்போ மீடியம் மேத்தமெட்டிக்கல் ஆவரேஜ் இல்லைனா அப்போ வாட் டைப் ஆஃப் ஆவரேஜ் இட் இஸ் அப்படின்னு பார்க்க முடியல இது வந்து ஒரு பொசிஷனல் ஆவரேஜ் பொசிஷனல் ஆவரேஜ்னா என்ன அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குற பாருங்க இப்போ ஒரு வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க பத்து ஆறு எட்டு நாலு ரெண்டு பதினாலு இப்படி கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கு மீடியன் கண்டுபிடிங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஸ்ட்ரெயிட்டாகவே நம்ம கண்டுபிடிக்க போக கூடாது ஃபர்ஸ்ட் வி ஆட்டோ அப்ளை த ஸ்டெப் ஒன் மீடியன் கண்டுபிடிக்கிறதுல மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் என்ன ஸ்டெப் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வி ஹாவ் டு அரேஞ்ச் இட் ஆன் அசெண்டிங் ஆர்டர் ஆர் டிசெண்டிங் ஆர்டர்ல ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணுவோம் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு நாலு ஆறு எட்டு பத்து பதினாலு பன்னெண்டு இல்லையில எவ்வளோதான் அப்போ அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இப்படி ஒரு வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னு கேட்டீங்கன்னா மீடியனுடைய ஃபார்முலா யூஸ் பண்ண போகிறோம் சைஸ் ஆஃப் n plus 1 by 2 theta இப்படி கொடுக்க முடிச்சுல என்னோட
சரிங்களா த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்துருக்கலாம் அப்போ மூணாவது பிளஸ் நாலாவது இதோடைய ஆவரேஜ் தான் மீடியன் அப்போ சிக்ஸ் பிளஸ் எயிட் டிவைடட் பை டூ அப்போ ஃபோர்டீன் டிவைடட் பை டூன்னு அடிச்சு கொடுத்தா செவன் அப்போ பொசிஷனல் ஆவரேஜ் இதுதான் உங்களுக்கு மீடியம் அது சொல்லி பொசிஷனல் ஆவரேஜ் கண்டுபிடிக்கிறது சரிங்களா ஒன்று இது வந்து ஈவன் நம்பராக கொடுக்கும் பட்சத்தில் இது ஏதோ ஆட் நம்பர்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது ஒரு பன்னெண்டுன்னு ஒன்று இருக்கலாம் இப்போ மறுபடி இப்போ பாருங்க இது ரொம்ப ஈஸி இன்னுமே ஈஸி இதில் கூட அடிஷ்னல் ஸ்டெப் கூட வராது இது எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மறுபடியும் வி ஹாவ் டு அரேஞ்ச் இட் நான் அசெண்டிங் ஆர்டர் ஆனால் நீங்கள் சார் அசெண்டிங்ல தான் பண்ணுமா டிசெண்டிங்கில் பண்ணக்கூடாது கேட்டிங்கன்னா அதுவும் பண்ணலாம் பட் அசெண்டிங் ஆர்டர் குயிக்காக பண்ணிட்டு போயிடலாம் சரிங்களா அப்போ மறுபடியும் ரெண்டு நாலு ஆறு எட்டு பத்து பன்னெண்டு பதினாலு அப்போ இதை என்னோட மதிப்பு என்ன ஏழுன்னு வரும் சரிங்களா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு அப்போ மறுபடியும் சைஸ் ஆஃப் என் பிளஸ் ஒன் பை டூ ஐட்டம் அப்போ என்னோட மதிப்பு ஏழு ஏழு பிளஸ் ஒன்று டிவைட் பை ரெண்டு அப்படி பார்த்தீங்கன்னா எயிட் டிவைட் பை டூ அடிச்சு கொடுத்தீங்கன்னா நாலு நாலு தான் மீடியம் கிடையாது நாலாவது எந்த பொசிஷன்ல இருக்கோ அதுதான் மீடியம் அப்போ ரெண்டு மூணு நாலு அப்போ எட்டு தான் இங்க மீடியம் சரிங்களா அப்போ நம்ம சாலைகள்ல போக வந்து பாத்தீங்கன்னா நடுவுல மீடியம் இருக்கு அப்படிப்போம் அப்ப பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு ஈக்குவல் ஆஃபா பிரிக்கும் சரிங்க அதுவும் சென்ட்ரல் டெண்டன்சி தான் பட் ஆனா இது என்னன்னா பொசிஷனல்லாம் வச்சு கண்டுபிடிக்கும் அப்ப பொசிஷனல் ஆவரேஜ் சொல்லி மீடியம் மோட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் மோடுங்கிறது வேற ஒண்ணும் கிடையாது கொடுக்கப்பட்ட ஃப்ரீ இதுல டேட்டால எது ஹையஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் ரிப்பீட்டன்சி ஆர் மோஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் அக்யரன்ஸ் இருந்தோ அதை நம்ம மோட் அப்படிப்போம் சரிங்களா ஸோ இது மீடியம் அண்ட் மோட் இஸ் அ பொசிஷனல் ஆவரேஜ் வேற ரெஸ்ட் ஆஃப் தி ஆர் மேத்தமெட்டிக்கல் ஆவரேஜ் சரிங்களா அப்போ இதுக்கான விடை மீடியம் அடுத்தது ஸ்பியர்மேன்ஸ் ரேங்க் கோரலேஷனுடைய ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஒன்ஸ் அகேன் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் கோரலேஷன் அப்படிங்கிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கொடுக்கப்பட்ட சரிங்களா கொடுக்கப்பட்ட வேரியபிள்ஸ்ல ரெண்டு வேரியபிளுடைய தொடர்பினையை படிக்கிறதுதான் ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் வந்து ரெயின்ஃபால் அண்ட் அக்ரிகல்ச்சர் குரூப் அப்படிம்பாங்க சரிங்களா அதாவது மழை எவ்வளோ பெய்யுது அண்ட் அந்த மழை பெய்யறதுனால ஏற்படுற விவசாயத்தோட விளைச்சலையோ அப்படின்னு பாக்குறதுதான் வந்து தி கால் இட் அஸ் அண்ட் கோரலேஷன் அப்படிம்பாங்க ஸோ இந்த கோரலேஷன்லேயே வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம நிறைய டைப்ஸ்ல நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் சரிங்களா அதாவது கண்கரண்ட் டிவியேஷன் மெத்தட் இருக்குது கால் டிவியேஷன் கோஎிஷியன் கோரலேஷன் இருக்குது அதுல ஒரு டைப் தான் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா வந்து ஸ்பியர்மேன்ஸ் ரேங்க் கோரலேஷன் அப்படிம்பாங்க ஸோ இது வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ரேங்க் சரிங்களா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏதோ ஒரு ரியாலிட்டி ஷோ நடக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த பர்டிகுலர் ரியாலிட்டி ஷோல ஜட்ஜஸ் வந்து மார்க் போடுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு சிங்கிங் காம்படிஷன் நடக்குது ஒரு சிங்கர் வந்து பாட்டு போடுறாங்க சரிங்களா அப்போ ஜட்ஜ் ஃபர்ஸ்ட் ஜட்ஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரேங்க் போடுறாங்க செகண்ட் ஜட்ஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு ரேங்க் போடுறாங்க இப்போ இந்த ரெண்டு ஜட்ஜும் எவ்வளோ போட்டிருக்காங்கிறத கார்லேட் பண்றதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வி வில் பி ஆர்டினல் வேல்யூவா கொடுக்க வச்சுல ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் தேர்டு ஃபோர்த் இப்படி வரும்போதுல வி We apply the Spearman's Rank Correlation. In the Spearman's Rank Correlation, we can use the formula in the formula. If you look at the formula, it will be similar. If you look at the formula, it will be confusing. It will be using the formula. We have to be very clear with this formula. When you are handling the statistics question, please watch out carefully. Multiple choice based questions, this is the right answer. But all the answers are resembled. It will be the same. It will be the same. It will be the same. என்ன ஃபார்முலா அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம் ரோ சரிங்களா இது வந்து பி கிடையாது இட் இஸ் கால்டு ரோ ரோ சிம்பிள் இது வந்து ஸ்பியர்மேன் ரேங்க் கார்லேஷனை குறிக்கும் இது வந்து இதோடைய ஃபார்முலான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் மைனஸ் சிக்ஸ் சிக்மா டி ஸ்கொயர் பை ஐ என் டு என் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் சரிங்களா அப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரோங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பியர்மேன்ஸ் ரேங்க் கார்லேஷன் கோபிஷன்ல குறிக்கும் அடுத்தது டி வந்து டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் தி டூ ரேங்க் ஆஃப் ஈச் அப்சர்வேஷன்ஸ் இப்போ நான் சொன்னேன் ஜட்ஜ் ஏ ஜட்ஜ் பி சரிங்களா இவங்களுடைய இதை சொல்லும் அவங்களுடைய மார்க் ரேங்க் போட்டதோடைய டிஃபரன்ஸ் குறிக்கும் அண்ட் நம்பர் ஆஃப் அப்சர்வேஷன்ஸ் சரிங்களா அப்போ இந்த ஃபார்முலாவை அப்ளை பண்ணும் சில நமக்கு பர்டிகுலர்லி ஆர்டினல் ஸ்கேலில் எப்போலாம் கொடுத்துருக்கோம் வேல்யூஸ் அப்போ நம்ம வந்து சரிங்களா 
என் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் இதுதான் ஃபார்முலா ஸோ எப்பொழுதுமே நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அது கன்கரண்ட் டிவியேஷன் மெத்தடா இருக்கட்டும் இல்லைன்னா ஸ்பியர்மேனோட கார்லேஷனா இருக்கட்டும் இல்லைன்னா பியர்சனோட கார்லேஷனா இருக்கட்டும் அதோடைய மதிப்பு எப்பொழுதுமே வந்து மைனஸ் ஒன் டு பிளஸ் ஒன் குள்ள தான் இருக்கும் சரிங்களா இதோடைய ரேஞ்ச் அதாவது கோரலேஷனோட மதிப்பு மைனஸ் ஒன் டு பிளஸ் ஒன் குள்ள தான் இருக்கும் இப்ப இன்கேஸ் நீங்க கம்ப்ளீட் பண்ணி பார்க்கணும் சில ஒன் பாயிண்ட் டூ த்ரீ அப்படின்னு ஆன்சர் வருதுன்னா நம்ம கூட கேல்குலேஷன்ல இதை தப்பு பண்ணிருக்கோம்னு அர்த்தம் எப்பொழுதுமே வந்து மைனஸ் ஒன் டு பிளஸ் ஒன் உள்ள தான் இருக்கும் இப்போ வேல்யூ வந்து மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் நைன் வந்துருக்குன்னா ஹை டிகிரி ஆஃப் நெகட்டிவ் கார்லேஷன் அர்த்தம் இல்ல பிளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் நைன் வந்துருக்குன்னா ஹை டிகிரி ஆஃப் பாசிட்டிவ் கார்லேஷன் அப்படின்னு சொல்லி கன்க்ளூட் பண்ணுவோம் நம்ம ரெண்டு வேரியபிளுக்கு நடுவில் ஸோ அப்ப இந்த கேள்விக்கான விட என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ரோ இஸ் ஒன் மைனஸ் கண்டிப்பா பிளஸ் கிடையாது மைனஸ் தான் வரும் அப்ப இந்த ஆப்ஷனையும் இந்த ஆப்ஷனையும் எலிமினேட் பண்ணிடலாம் இது வந்து ஒரே மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஒன் மைனஸ் சிக்ஸ் சிக்மா டி ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லுங்க இது வராது ஒன்னு தனியா தென் சிக்ஸ் சிக்மா டி ஸ்கொயர் பை என் இன்டூ என் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் ஸோ இதுதான் ஃபார்முலா ஸோ பி இஸ் த பர்ஃபெக்ட் ஆன்சர் ஸோ சில நேரங்களில் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸை பொறுத்த மட்டும் நமக்கு என்ன பண்ணுவாங்க ஃபார்முலாவே கொடுத்து கம்ப்ளீட் பண்ணுறது கேட்பாங்க அதுவே டேரக்டாகவே கேட்பாங்க சரிங்களா அது மாதிரி கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க ஸோ ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபுல் மார்க் எடுக்கணும் அப்படின்னா சில விஷயங்கள் போரான விஷயங்கள் மட்டும் நம்ம நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுட்டா போதும் கண்டிப்பா அதில் ஃபுல் மார்க் எடுத்துடலாம் சரிங்களா அடுத்தது த ஃபார்முலா ஆஃப் மீடியன் இஸ் யூஸ்ட் டு ஃபைண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி தான் வந்து பொசிஷனல் ஆவரேஜ் இருக்கு நான் கண்டுபிடிச்சிட்டு சொன்னேன் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னு கேட்டீங்கன்னா மீடியன் அப்படிங்கிறத ஃபர்ஸ்ட் என்ன டீட்டெயிலாக பார்த்துட்டு தென் வில் கம் பேக் டு தி ஆன்சர் அப்போ மீடியன் அப்படிங்கிறது ஒரு சென்ட்ரல் டெண்டன்சியில ஒரு கைண்ட் ஆஃப் பொசிஷனல் ஆவரேஜ் அண்ட் இது எதுக்கு யூஸ் பண்ண யூஸ் பண்ண படுறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கொடுக்கப்பட்ட செட் ஆஃப் டேட்டால மிடில் வேல்யூ என்னது அப்படின்னு சொல்லி கம்ப்யூட் பண்றதுக்கு யூஸ் ஆகும் ஸோ அப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மீடியன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு சில ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா எப்பெல்லாம் வந்து மீடியன் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்களோ ஃபர்ஸ்ட் வி ஹாவ் டு செக் வெதர் த டேட்டா இஸ் அரேஞ்ச் இன் அசெண்டிங் ஆர்டர் ஆர் டிசெண்டிங் ஆர்டர் அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அரேஞ்ச் அண்ட் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் எதர் அசெண்டிங் ஆர்டர் ஆர் டிசெண்டிங் ஆர்டர்ல அரேஞ்ச் பண்ணதுக்கு அப்புறம் we have to find the middle value other than median so if you know, if there is a odd number then that is a middle then that is easy to compute it in case it is a even number appo nama rendu 3.5 4.5 nu varu appo fourth and fifth term add pananum illa 7 point vandirukna seventh and eighth term add pananum appadi add panni adukku nama enna pannom average kandupidicha adhu dhaan inga median so particularly vandha pathina median oda applications romba jaasti சரிங்களா பர்டிகுலர்லி ஒரு டேட்டா வந்து நார்மலி டிஸ்ட்ரிபியூட்டடா இருக்கா இல்ல ஸ்கியூடா இருக்கா அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நம்ம கண்டிப்பாக இந்த சென்ட்ரல் டெண்டன்சி யூஸ் பண்ணுவோம் சரிங்களா இதுதான் வந்து மீடியனோடைய ஒரு சின்ன ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் இப்போ இந்த ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஹையஸ்ட் ஃப்ரீக்வன்சி வேல்யூ ஆஃப்டர் அரேஞ்சிங் தேம் அதர் வேல்யூ இந்த டேட்டா செட் கேட்டீங்கன்னா கிடையாது லோயஸ்ட் ஃப்ரீக்வன்ட் வேல்யூ ஆஃப்டர் அரேஞ்சிங் தி ஆர்டர் இந்த இதுவும் கிடையாது இட் இஸ் அ மிடில் மோஸ்ட் வேல்யூ பட் in the middle most value after arranging the other variable uh, all the variables in a ascending order or descending order so idu romba mukkiyamana arranging the other values in the data set in a ascending or descending order pannadukapra dhaan nama enna pannom middle most value eduthu kandupidichi nama kandupidikalam idu vandu poduvave nama anik exam stress la irukumochala indha ore step marandhuvom adanal namakku nammala pudusa or answer kandupidichirukom apdi pannadinga சரிங்களா அதனால இந்த இந்த ஸ்டெப்ப ஃபாலோ பண்ணா கண்டிப்பா நமக்கு ஒரு மார்க் நிச்சயம் சோ சி இஸ் த ரைட் ஆன்சர் ஃபார் திஸ் பர்டிகுலர் क्वेश्चन அடுத்து தி கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் வேரியேஷன் இஸ் a परसेंटेज எக்ஸ்பிரஷன் ஃபார் which of the following first of all uh, in the coefficient of variation அப்படிங்கறது நம்மளுடைய இதுல எதை மீட் பண்றாங்கன்னு கேட்டிங்கனா டிஸ்பர்ஷன்ல வர ஒரு டாபிக் இது சோ டிஸ்பர்ஷன் அப்படிங்கறது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா கொடுக்கப்பட்ட டேட்டா எப்படி டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆயிருக்கு அப்படினு சொல்லி நம்ம வந்து தெரிஞ்சிக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ற ஒரு டூல் இப்ப பொதுவாகவே நம்ம இந்த டிஸ்பர்ஸ் அப்படிங்கிற வார்த்தையை எங்க கேள்விப்பட்டிருக்கோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா வந்து நம்மளுடைய ஸ்கூல் டேஸ்ல இல்லை நம்ம ஸ்கூல்ஸ் எல்லாம் வந்து ஸ்கூல் டிஸ்பர்ஸ் அப்படிப்பாங்க அப்ப எல்லாரும் கலைஞ்சு போய் அவங்கவுங்க ரெஸ்பெக்டிவ் கிளாஸுக்கு போவாங்க சரிங்களா அப்ப டிஸ்பர்ஸ் அப்படிங்கிறது எதை மீன் பண்ணுது அப
அப்புறம் லொரன்ஸ் கவு கிராஃபிக்கல் ரெப்ரஸன்டேஷனா லொரன்ஸ் கவுன் சொல்லுவோம் இதுல ரெண்டு டைப் இருக்கு சரிங்களா பொதுவாகவே அப்சல்யூட் மெஷர் ஆஃப் டிஸ்போஷன் அண்ட் ரிலேட்டிவ் மெஷர் ஆஃப் டிஸ்போஷன் அப்படிப்பாங்க நீங்க விகிதாச்சாரம் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா அது ரேஷியோ கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா அது ரிலேட்டிவ் மெஷர் சரிங்களா ஒரிஜினல் யூனிட் ஆஃப் டேட்டாவை அப்படியே கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா இட் இஸ் கால்ட் அஸ் அப்சல்யூட் மெஷர் அப்போ எப்படி அப்சல்யூட் மெஷரா ரிலேட்டிவ் மெஷரா கண்டுபிடிக்கணும்னா ஐ வில் டெல் ஒன் ஷார்ட் கட் சரிங்களா இப்ப ரேஞ்ச் குவார்டல் டிவியேஷன் மீன் டிவியேஷன் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இதெல்லாம் அப்சல்யூட் மெஷர் அதே இது கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ரேஞ்ச் கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் குவார்டல் டிவியேஷன் கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் மீன் டிவியேஷன் அப்படின்னு சொல்லி கோ எஃபிஷியன்ட் அப்படிங்கிற ஒரு வேர்டு வந்துருக்குன்னா இட் இஸ் அ ரிலேட்டிவ் மெஷர் அப்போ கோ எஃபிஷியன்ட்டுங்கிறது பியோர் நம்பர் சரிங்களா எந்த ஒரு யூனிட்டும் அட்டாச் ஆகாம ஒரு பியோர் நம்பரை தான் காலிட் ஆஸ் அ ரிலேட்டிவ் மெஷர் அப்படிம்பாங்க கோ எஃபிஷியன்ட் அப்படிம்பாங்க இப்போ இவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் வேரியேஷன் இஸ் அ பர்சன்டேஜ் எக்ஸ்பிரஸ் ஃபார் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் கேட்டிருக்காங்க நான் சொல்லியிருக்கேன் அதாவது கோ எஃபிஷியன்ட்டுங்கிற வேர்டு வந்திருக்கணும் சரிங்களா அப்போ அதுதான் இங்க நமக்கு ரொம்ப முக்கியமானது அது இப்ப பாத்தீங்கன்னா கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் மீன் டிவியேஷனுடையது ரிலேட்டிவ் மெஷர்னா அதோட அப்சல்யூட் மெஷர் வெறும் மீன் டிவியேஷன் தான் இங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் வேரியேஷன் இஸ் அ பர்சன்டேஜ் எக்ஸ்பிரஷன் ஆஃப் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் கேட்டிருக்காங்க அதாவது இது ஒரு ரிலேட்டிவ் மெஷர் சரிங்களா இது எதோடைய ரிலேட்டிவ் மெஷர்னு கேட்டிருக்காங்க மீன் டிவியேஷனோட ரிலேட்டிவ் மெஷரா ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷனோட ரிலேட்டிவ் மெஷரா குவார்டல் டிவியேஷனோட ரிலேட்டிவ் மெஷரா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இதுதான் கொஸ்டின் சரிங்களா அப்போ இந்த கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் வேரியேஷன் இஸ் அ பர்சன்டேஜ் எக்ஸ்பிரஷன் ஆஃப் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் கேட்டிருக்காங்க தி ஆன்சர் இஸ் வெரி சிம்பிள் கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் வேரியேஷன்ங்கிறது வேற ஒன்றும் கிடையாது இட் இஸ் அ ரிலேட்டிவ் மெஷர் ஆஃப் டிஸ்போஷன் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஏன்னா கோ எஃபிஷியன்ங்கிற ஒரு வேர்டு வந்திருக்கு அண்ட் இது எதோடையது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷனுடைய ரிலேட்டிவ் மெஷர் சரிங்களா இப்போ ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷனோட ரிலேட்டிவ் மெஷர் பேர் என்னதுன்னா கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் வேரியேஷன் இது வந்து நம்மளோட டிஆர்பி எக்ஸாம்ல ரொம்ப பாப்புலரான ஒரு ஃபார்முலா ஏன்னா இதோட ஃபார்முலா என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் டிவைடட் பை மீன் இன்டூ ஹண்ட்ரட் பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரடால நம்ம மல்டிப்ளை பண்றதுனால பர்சன்டேஜ்ல எக்ஸ்பிரஸ் பண்றோம் அப்ப இந்த கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் வேரியேஷன்ங்கிறது என்னது இட் இஸ் அ ரிலேட்டிவ் மெஷர் ஆஃப் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் இப்ப எப்படி மீனுக்கு மீன் டிவியேஷனுடைய ரிலேட்டிவ் மெஷர் பேர் வந்து கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் மீன் டிவியேஷன் ரேஞ்சோடைய ரிலேட்டிவ் மெஷர் பேர் வந்து கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ரேஞ்ச் குவார்டல் டிவியேஷனுடைய ரிலேட்டிவ் மெஷர் பேர் எப்படி வந்து நம்ம கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் குவார்டல் டிவியேஷன் சொல்றோமோ அந்த மாதிரி ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் பார்த்தீங்களா இதோடைய ரிலேட்டிவ் மெஷர் பேர் தான் வந்து கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் வேரியேஷன் அப்படிப்பாங்க சரிங்களா இதோடைய ஃபார்முலா பேஸ் பண்ணி நமக்கு கொஸ்டின் கேட்கறதுக்கு அதிக வாய்ப்புகள் உண்டு ஸோ ஃபார்முலா என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் பை எக்ஸ் பார் இன்டூ ஹண்ட்ரட் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷனுடைய இதுதான் வந்து சிக்மா சரிங்களா மீனுடையது எக்ஸ் பார் அப்படிப்பாங்க ஸோ இதோடைய பர்சன்டேஜ் எக்ஸ்பிரஷன் தான் கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் வேரியேஷன் இதே ஃபார்முலால உங்களுக்கு கேட்கறதுக்கு அதிக வாய்ப்புகள் உண்டு இப்போ ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் இஸ் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் நீடி மீனஸ் எயிட் கம்ப்யூட் தி கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் வேரியேஷன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு அதிக வாய்ப்புகள் உண்டு ஸோ ஸோ இந்த பர்டிகுலர் நைன்த் யூனிட்டை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு சென்ட்ரல் டெண்டன்சியில் வந்து ஒரு கொஸ்டின் டிஸ்போஷன் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு கொஸ்டின் கேட்பாங்க பர்டிகுலர் இந்த கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் வேரியேஷன்ஸ்ல இருந்து அது ரிலேட்டிவ் மெஷர் வந்து கேட்கறதுக்கு அதிக வாய்ப்புகள் உண்டு ஸோ என்ன பண்ணுங்க கண்டிப்பா ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் டாபிக்கை ரொம்ப வேகு நினைச்சு மட்டும் ஸ்கிப் பண்ணிடாதீங்க இது ஈஸியா ஸ்கோர் பண்ணக்கூடிய ஒரு யூனிட் அது ஸோ டவுன் மெசட் ஸோ இதுல உங்களுக்கு வந்து இந்த பர்டிகுலர் யூனிட் உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளா இருக்கு இந்த மாதிரி நீங்க ஃபீல் பண்ணீங்கன்னா நல்லா எஃபர்ட் போட்டு நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க ஸோ கண்டிப்பா ஃபுல் மார்க் எடுத்துடலாம் ஸோ கண்டிப்பா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதா இருக்கும் நான் நம்புறேன் வீடியோ பயனுள்ளதா ஃபீல் பண்ணீங்கன்னா ஒரு லைக் போடுங்க அதே மாதிரி ரெகுலரா நம்ம சேனல் ஃபாலோ பண்ணிட்டு வரங்க டிஆர்பி எக்ஸாம்ஸோட உங்களோட ப்ரிப்பரேஷன்ஸ்க்கு வில் பி வித் யூ சரிங்களா மை பெஸ்ட் ரிசர்ச் ஃபார் யுவர் கேர